看我身后这个梧桐树有多大啊！哦，没见过这么大梧桐树。Hello， 大家好，我是阿青。阿青现在在江苏的镇江。那来到镇江，我听说有一个面呢，很特别，很有意思，也一定要尝一尝，就是锅盖面。今儿我来到一家老店啊，来看这，这个巷子人间烟火，你看，人非常多。大华两个字，大华面馆。但是呢，这个大华是老的电影院。那这个巷子呢，也很有时代感。来进去尝一尝。还有鸭血粉丝汤、蟹黄汤包，啥都有，就这个大华面。这么多人还排队，面很多，呃，大多数人都选这个双料的，三十五块钱。咱也来个双料，来一个长鱼，就是软兜啊，然后再加一个腰花，来看看这啊。啥叫锅盖面呢？这锅里头咋没有锅盖？太忙了。啊，你把锅盖放进去，我拍一下。这锅盖都拿出来了。那为啥里头要放个锅盖呢？有啥讲究？有讲究，时间太长了，我讲不出来，太没意思。啊，放锅盖有有好处是吧？这个叫锅，不往外扑。啊，不不淤锅是吧？哦。有的这个锅盖面呢，也不往里放锅盖，这太忙了，忙不过来，知道吗？就是这是古典的一个讲究，就是把锅盖放到里头叫锅盖面，啊，有宽面还有细面。等一会儿来这个宽的，碱面一股碱味儿。两个腰花好，这碗锅盖面就好了。锅盖面呢，一般啊要配这个小肉啊，也叫羊肉，当地人都这么吃的。这个小肉呢，也可以作为早茶，就像一个小吃，一个点心似的。看这个面条呢，一看就是手工面啊，感觉很有筋道。这个面呢，就有点像北方的面条了，粗粗的、宽宽的。我这个双料呢，里头有长鱼，就是鳝鱼，然后呢还有腰片、腰花。这个汤的味道呢，闻起来啊，还是这种江南地区的酱油汤，调的秘制的酱油汁。先嗦口面。嗯，哇，回口非常的鲜。它这个面呢，讲究就两点，一个就是汤头，还有一个呢就是面条。这面条呢，吃起来很筋道。本来就是黄黄的碱面就很筋道了，然后呢又很粗，吃起来口感特别棒。哇，这里头加了应该是芹菜，碎碎的芹菜，我以为是香菜或者葱花呢。碎芹菜这个口感不错，这个面条啊吃的让我想起来这陕西面，呃，烙芹人这老陕一口面啊，就感觉有点像这农家臊子面的感觉。嗯，味道的确不错，尝这个长鱼。哇，很嫩！这个长鱼呢，做法也很简单啊，直接在面汤锅里头稍微汆烫了一下，滑嫩可口。啊，里面还有豆干小小的这种腰花儿，腰花的口感也很嫩，因为它全部都是进去一汆烫就好了，不是炒出来的。
。这个锅盖面为啥叫锅盖面呢？哎，有两个说法啊。一个说法是乾隆下江南，一提这乾隆啊，江南的美食离了乾隆就活不成。那乾隆下江南的时候，进了一家面馆，在当地很有名啊，他想试试接地气的这个味道。叫张嫂火面馆，这个火面是啥呢？就是这个锅盖面的前身呢，古代叫火面，就是大火的火。我估摸着可能就是大火一块吃是吧？叫火面。然后乾隆就进去了，张嫂紧张是不是？好家伙，你想士兵列队把店一封，搁谁谁不紧张，搁我呢我也紧张是不是？要是我开个面馆，乾隆进去，好家伙，我第一件事，我先能不能合个影啊？不是，先是啊，腿肚子转筋，是不是？哆哆嗦嗦。然后哆哆嗦嗦呢，做面的时候不小心把这个锅盖啊给碰到锅里去了，就是个小的锅盖碰到锅里去了。让乾隆给看见了。乾隆说：“哎，你家这个面还有点意思啊，这煮面还把这个面放到锅盖里头，这是咋回事？”然后这个张嫂啊，灵机一动，对对对对，这就是我家这个传统啊，把这个锅盖呢放到里边去啊，会增加这个木头的香味儿，就吃这个面的味道很好。啊，乾隆就说：“哦，原来这样。”哈哈，其实我都看见了，你是紧张不小心碰进去的。张嫂一紧张呢，哎，其实呢，刚才就是说，哎，这时候一个影子啊，剑步流星挡在了这个张嫂的前面，就是掌柜的啊，是张嫂她老公。这掌柜的就说呢，哎，其实呢，我们家真的是这个传统，就是煮面的时候要把这个小锅盖放进去。乾隆又说，哎，没事没事，你不要紧张，咱不玩砍头那套，煮酒足那套，咱不玩。你就说是不是不小心？人家说不是，我确实是放在这个里头，这个味道更好一点。这乾隆就说，哎，哎呀，这个面有讲究。正是走遍全国，啥都见过，头一回见，把锅盖放在里头去。要不咱调下监控？这是一个说法，这第二个说法，我先吃吃啊。一会儿面坨了，嗯，忘了放辣椒。哦，它这个辣椒也挺有讲究的，又像辣椒酱，又像油辣椒。嗯，哇，辣椒挺辣的，挺呛。哇、哦，啥辣椒这么辣？其实呢，这就是瞎掰，就往这个乾隆身上靠。那真实为啥煮面要放锅盖呢？它也是有讲究。以前的时候，这里它是一个古航运的码头，有很多这码头的工人来这吃面。吃面的时候呢，这一排啊，这接过去，那非常多的面馆，生意都很红火。那每一家都想提高这营业额，就要增加效率。增加效率怎么增加嘞？你看，大家煮过面的都知道。你不管锅有多大，你面放的多了啊，它总是会淤锅。淤锅的时候呢，就要把这个盖打开啊，要么就是给里头添点凉水，一下呢煮面的节奏就下来了。哎，有人发现啊，这时候放一个木的小锅盖在里头，它就煮面非常快，而且不容易淤锅。然后呢，你把这个面啊压到水里头，整体的效率就提高了。有一家这么做，两家这么做，三家这么做，整个镇江全部都学遍了。其实我想说，现在这卖锅盖面的已经不给这放锅盖了，这放不放这个味儿都是一样的。刚才我看。大姐说啊，因为太忙了，不往里头放锅盖。好、哦，谢谢啊。啊，这服务风格我喜欢啊。这锅里头咋没有锅盖了？啊、太忙了，太忙了，太忙了。好，你把锅盖放进去，我拍一下。锅盖都拿出来了，为啥里头？说到在南方吃面呢，南方人吃面和北方人不一样。南方人啊，就是早上吃，这个面馆呢是卖到过了中午到两点钟就不卖了，主要供应就是早餐还有中餐。那北方人啊，一般就是中餐或者晚餐吃。早餐呢，一碗面，然后呢配上两三片这个小肉。看一下这个小肉为啥叫小肉呢？其实古代的时候它是削肉，就是十字旁那个削。削呢有毒啊，但是放到肉里头呢，增加肉的颜色，然后肉质更酥烂。你像这个陕西做这个辣牛肉也给肉放，虽然说有毒，但是你一点点啊，量很小，就可以提高这种肉的口感。因为这个削肉削肉呢，这听着不太雅观，是不是？毕竟是有毒的东西啊，所以改名窑肉。这个窑呢就不发窑的音了，就发削，当地就是削削啊。你要打这个拼音啊，是打不出来窑这个字的。怎么吃呢？空口吃啊，这不废话。因为也有人啊，就是加点姜，你看这有姜，或者是淋点醋，两种吃法。姜丝上面淋点这个镇江香醋，嗯，加了醋加了姜，好吃，又提味儿。这个呢，它就是个凉菜。虽然说它是个凉菜呢，但是当地呢不把它当做菜，这就要扯出来镇江三怪。镇江三怪啊，这都齐活了啊！一个是
香醋摆不坏，对吧？就是香醋它放不坏。还有一个是小肉不当菜，为啥不当菜呢？人家把这当成一个类似于一个茶点一样的，就早餐吃，像个小点心似的。然后呢，就是煮面，锅里头放锅盖，一二三，镇江三怪。看着简单的一块这个小肉啊，这可是开国第一宴四味冷碟其中一个，一定要冷藏。如果天气热的情况下，放在户外，它整个就化掉了。冷藏吃这个口感更好，一口肉一口面，给个神仙都不换。啊吃完面呢，出来走到这个街上呢，景色特别的好看，因为有很多梧桐树。这个梧桐树呢，在一个城市里头啊，一看就是老城区。那新城区呢，它就不种这种梧桐树了。但是这样的梧桐树呢，让我想到，哎，我小时候在西安啊，也有很多地方种了这样的树，一年四季啊，拍照都非常的漂亮。但是为啥这个新城区不让种呢？比如说我刚才吃面的时候，一筷子夹起来，风一吹，好家伙，全是掉这种絮絮。大家都觉得来到镇江，这个锅盖面特别的有名。其实镇江最有名的是香醋，咱现在去他这个老醋厂看一看。看这儿，天下第一醋。那这句话一出来，有三个地方不服，因为中国呢有四大名醋，这个呢是镇江的香醋，还有呢山西老陈醋，还有保宁醋，还有福建的永春老醋。不管服不服，哎，这个味儿是聊杂的。那站在这儿啊，特别的酸，哎呀，这个酸味儿一下刺激的我，就想来碗面啊，来碗油泼，全是醋坛子，把这醋坛子可打翻了，那可不得了啊！哇，不知道这是摆设还是里头真有。算了算了，不敢动了。说明一动，触发报警器，就就就就呜呜呜呜！一会儿保安拿个钢叉这样，谁谁谁谁动错了啊？中国醋文化博物馆，天天大家都吃醋，醋是怎么来的，怎么做的？了解一下。醋呢，最好就是粮食醋。那当地镇江是拿糯米做的，除了糯米呢，还有五谷杂粮，其实都可以做。这样的是工艺流程，总共是六步。哇，这都醋味好大呀！这个就是麦曲，这写着嘞：酿醋先酿酒，酿酒呢先制曲，就这个。少说得有一米八。这就是酿醋厂，你看各种工序、各种环节，酿好之后呢，这就是柜台，在这售卖。那以前的时候。打醋应该是哎这么打，有个那小斗啊，这位爷竟然打多少醋？现在可以让你品尝的醋在这儿了，拿个小杯子可以接一点。哎呦，哎呀，你看这多了多了多了，这能喝得完吗？镇江的醋呢是红醋，也是香醋，嘿，闻起来倍儿香。我跟你说啊，确实是一股酒味儿。酸了，哎，你还别说，啊，酸香酸香，哎呀，还有股甜味儿，哎呀，哎呦，我说倒多了吧，啊，哎呀，哎呀，这醋
不是好吃的。说到吃醋，吃醋呢，大家都知道吃醋这个词儿啊，这个、词是怎么来的呢？哎，这有一个历史的典故、啊，唐太宗赐给宰相房玄龄一个美女啊，纳了小妾，但是呢，这个房玄龄呢，他不敢。啊、唐太宗一想啊，这肯定是他家的老婆不愿意。就给他老婆说，如果你不愿意的话，我就赐一杯毒酒给你，把你刺死。这老婆也够刚的，拿过来咕嘟咕嘟就喝了。结果喝完之后呢，没死。这唐太宗一想，好家伙，他家这媳妇儿太刚烈了啊！就是顺坡下驴，就说：“哎，我是测验你呢，这不是毒酒，这是醋。”听了这个故事，大家知道这个吃醋吃醋是咋来的？就是男女之间因为这个爱意啊，产生了妒忌、嫉妒。啊，就是吃醋的意思。看来啊，这个房玄龄是嘴上说不愿意啊，心里头心里想着，哎呀，其实我愿意的很着嘞。大家成天吃醋，知不知道这个醋是怎么来的？啊、讲醋啊，先讲到一个人，就是杜康。杜康造酒都知道是酒神啊，他的儿子呢造醋，这怎么回事呢？就他儿子有一天啊，醉醺醺的，可能是喝酒喝多了，躺在睡觉了，做了个梦，梦里头有个仙翁给他说，哎，二十一天的时候啊，你把这个酒缸打开啊。这个时候，这个味道是最好的，甜甜的、酸酸的，你可以试一试。他儿子醒了以后呢，到了二十一天啊，把这个酒缸子打开，然后一尝，哎，确实味道不一样，酸酸的，就跟我现在吃这个味儿一样，这就醋就来了。为啥叫醋呢？你看“醋”这个字儿啊，这边一个“有”就是酒的意思，然后这边呢就是二一日，就二十一日，然后这个酒就成了这个“醋”这个字儿。当然啊，这只是一个神话传说，因为醋呢，除了中国有，那全世界很多地方都有。来到江南这里呢，有句话是“扬州的酱油，镇江的醋”。那镇江的醋果然名不虚传。刚才喝了一小口，哎呀，这会儿都酸得我这喉咙。啊，当地人呢特别爱吃醋，吃面的时候哎会放醋，然后吃这个小肉呢也会淋点醋上去，什么蘸锅贴啊、蘸包子啊都得来点醋。当然呢，吃醋是非常好的，健胃消食、软化血管。我发现啊，扬州还有镇江就这一带的人啊，这个性格都有一个特点，就是干啥叫干呢？我解释啊，就是说难听点就是爱管闲事好听点呢就是比较热情啊。就是你比如说你正在那干啥呢，跟他没关系，啊，他过来就要插一嘴，就这种感觉啊，非常有意思，就特别可爱这一面。我估摸着是不是吃醋吃呢？总之呢，大家就是餐桌上多吃醋啊，这个生活中、爱情中少吃醋。好，那就这样。